今年最闪耀的主角，自然是大家期待已久的 iPhone 十三系列手机。综合目前已知消息 ，iPhone 十三虽然整体依旧延续前代的设计方案，但是在不少系列上都带来了不小的改变，比如首次配备的小刘海屏幕、首次引入高刷屏等等。其中还有一项非常受人关注的，就是全新的配色。根据此前爆料 ，iPhone 十三系列今年将加入两款新配色，分别为玫瑰金和日落金。其中，玫瑰金整体与此前 iPhone 七时代基本类似，但是日落金却是首次出现。近期有曝光 iPhone 十三系列的日落金最新渲染图，从图中来看，其主色调与多年前的 iPhone 五 S 的土豪金配色基本一致，但是色彩似乎更深一些，整体看起来似乎更加沉稳一些。有网友却对这个新配色发出了极大的吐槽，甚至称其看着非常像工地常见的板砖。虽然有些调侃的意味，但是对比图片来看，似乎确实有些相像。不过，苹果历来对于调色拿捏的非常死。虽然每次新配色登场，并不时常会给人一种惊艳的感觉，但是却十分耐看。随着时间的推移，并不会像目前普遍手机采用的渐变色让人厌烦，反而会越来越顺眼。这也是苹果强大工业设计的体现。除此之外，关于备受质疑的存储容量，知名分析师即给出了新的答案。报告中 ，iPhone 十三系列将以一百二十八 GB 的存储容量起跳，不再有六十四 GB 的选择。iPhone 十三 Pro 和 iPhone 十三 Pro Max 将有高达一 TB 的存储空间，这将是有史以来为 iPhone 提供的最大容量。郭明基还称，具体的存储容量细分如下。iPhone 十三 mini 和 iPhone 十三拥有一百二十八 GB、二百五十六 GB、五百一十二 GB， 而 iPhone 十三 Pro 和 iPhone 十三 Pro Max 拥有一百二十八 GB、二百五十六 GB、五百一十二 GB 和一 TB 存储。以上作为比较 ，iPhone 十二 mini 和 iPhone 十二为六十四、一百二十八、二百五十六 GB。iPhone 十二 Pro 和 iPhone 十二 Pro Max 为一百二十八、二百五十六、五百一十二 GB。如果以上消息属实，那么今年你可以购买最大一 TB 的 iPhone 十三 Pro 系列。而且 iPhone 十三和 iPhone 十三 mini 提升起步一百二十八 GB 也是很香的。目前苹果发布会将于北京时间九月十五日凌晨一点进行。现阶段最大生产基地红海郑州厂区人力需求持续提高，目前为止担任招工最高峰突破一万人。累计招募约十几万人，基本满足阶段性生产人力。这也就意味着 iPhone 十三系列正在全面加速生产，库克也很自信，并已发出后供应全球市场。以上就是今天的全部内容，下期内容我们再见。